Assalamu alaikum to all and bismillahir rahmanir rahim. Today we'll share one thing, uh, JD score, as I mentioned with you earlier, that we're going to share one very interesting topics is basically the financial statement analysis and JD score. So, for any business, uh, the analysis is very important. In fact, আমাদের যেসব অর্গানাইজেশনগুলো আমরা ব্যবসা পরিচালনা করে থাকি সেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ের অবস্থান স্পেশালি দ্য লিকুইডি পজিশন ইজ লিকুইডিটি পজিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ইনভেস্টরস এন্ড ওভারঅল স্টেক হোল্ডার্স ইভেন দ্য ফাইন্যান্সার অ্যাজ ওয়েল সো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস এবং জেড স্কোর ইটস এ ভেরি কন্টেম্পোরারি ইস্যু এবং আমরা যারা খুব গুড কর্পোরেট গভর্নেন্সে কাজ করে থাকি এবং যেসব অর্গানাইজেশনের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং খুব এক্সেলেন্ট সেখানে কিন্তু ম্যানেজমেন্টের সামনে স্পেশালি বোর্ড মিটিং এ এবং বিভিন্ন বিজনেস অ্যানালাইসিস সেশনে জেড স্কোরের একটি অবস্থান অলরেডি তৈরি হয়েছে বাট আমাদের দেশের লোকাল অর্গানাইজেশনগুলো খুব একটা প্র্যাকটিস করা দেখা যায় না সে কারণেই আমার প্রিয় স্টুডেন্টস আপনাদের জন্য এবং আমার সুধী দর্শক আপনাদের জন্য জেড স্কোর সম্পর্কে একটু ডিটেল বলবো তার আগে ফাইন্যান্সিয়ালফরমেন্স ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ এবং প্রসপেক্ট এই চারটি বিভিন্ন ভাবে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে পাই এবং বেসিক্যালি বিশেষ কিছু রেশিও অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল রেশিওস আর ভেরি পাওয়ারফুল টুলস টু কুইক অ্যানালাইসিস অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দ্য ফোর মেজর আর বেসিক ক্যাটাগরিজ অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর অ্যাজ ফলোস আপনারা জানেন অনেক ধরনের রেশিও থাকে বাট সেগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করে আমরা মূলত চারটি বিশেষ এবং ইম্পর্টেন্ট ক্যাটাগরি আমরা দেখতে পাই সেটি হচ্ছে লিকুইডিটি রেশিওস অ্যাক্টিভিটি রেশিওস সলভেন্সি রেশিওস এবং অবভিয়াসলি দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রফিটেবিলিটি রেশিওস সো এই রেশিওগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা জেড স্কোরের ক্যালকুলেশনটা করতে পারি সো হোয়াট ইজ জেড স্কোর এটি সম্পর্কে একটি ছোট্ট করে ব্রিফ আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে ইনভেস্টরস আর ইউজ ভেরিয়াস টুলস টু অ্যারাইভ অ্যাট ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন one tool that helps investor to make prudent decision is the altman's j score altman's the magnum bhadrolok besh koyek bochor especially ei 2000 er por thekei eti shuru hoy ebong amra dekhte pai er byabohar ti goto 10 bochor jabo chole asche especially last couple of years e sara prithibite eti jonopriyo hoye shuru korche etike bola hoy altman's er j score model it is an important tool that predict the financial health of companies and categorize them in three zones that is safe gray and stress tar mane jed score er madhye amra amader financial statement analysis kore amra ber korte parbo je ki organization safe zone e ache naki comparatively questionable i mean gray zone e ache naki distress ba ekটু challenging position e ache especially the ব্যাংকিং এন্ড আদার সেক্টরে আমাদের ব্যাংক ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করি আমরা বাংলাদেশের অনেক অর্গানাইজেশনকে দেখেছি ফান্ডিং এর অভাবে এবং মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ ফান্ড অ্যান্ড মিস ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ফান্ড তারা অর্গানাইজেশন সাফার করেছে এবং বন্ধ হয়ে গেছে এবং ব্যাংক র্যাপসি হয়েছে সো ব্যাংক র্যাপসি কোন অর্গানাইজেশন হতে যাচ্ছে কিনে কিনা সেটি বোঝার জন্য গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড যে রেসকোর বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে একটু ডেভিশন হবে আমরা জানি সেই ডিসকাশন আমরা করব সো যে রেসকোর করতে গেলে আমরা দ্যাট ইজ যে রেসকোর হচ্ছে যে রেসকোর ইকুয়াল টু 1.2 অফ এ মানে এর একটি সহগ অর্থাৎ একটি পোর্শন আমরা যেটা এ বলছি হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট তার মানে টোটাল অ্যাসেটের অনুপাতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কত এই রেশিওটা 1.2 দিয়ে আমরা গুণ করব এরপরে 1.4 দিয়ে গুণ করব হচ্ছে বি দ্যাট ইজ হচ্ছে রিটার্ন আর্নিংস এবং টোটাল অ্যাসেট টোটাল অ্যাসেটের কত পার্সেন্ট অর্থাৎ রিটার্ন আর্নিংস বা রিটার্ন আর্নিংস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট এই দুটো যোগ করব এরপরে যোগ করব হচ্ছে 3.1 সি সি হচ্ছে earning before interest and tax divided by asset that is the total asset against e kotota eb it amra pacchi earning before interest and tax eti hobe ebong 
এই ওয়েটেজ গুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এরপরে ডি টা ব্যবহার করা হচ্ছে অনলি পয়েন্ট জিরো সিক্স ডি ডি হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি ডিভাইডেড বাই টোটাল লাইবিলিটি তার মানে হচ্ছে আপনার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ডিভাইডেড বাই ইউর কোম্পানি মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টোটাল লাইবিলিটিস এটির পোষণ খুবই কম এবং অবভিয়াসলি দ্য লাস্ট ওয়ান সেলস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট এটা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন নাইন ই এটিকে ই ডিনোট করা হয়েছে সো আমরা বুঝতে পারছি যেটা স্কোরের ভিতরে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউট করে বেসিকলি দ্য থার্ড ওয়ান আই মিন রিটার্ন আর্নিংস আপনার যত বেশি আপনার নিজের ওন ইকুইটি যত বেশি এবং সেখানে আপনার প্রফিট যত বেশি হচ্ছে আর্নিংস যত বেশি হচ্ছে সেই পোর্শনটা টোটাল অ্যাসেটের তুলনায় বেশি হলে এটার কন্ট্রিবিউট বেশি করছে এরপর সেকেন্ড কন্ট্রিবিউট করছে রিটার্ন আর্নিংস ডিভাইড বাই টোটাল অ্যাসেট এবং অবভিয়াসলি দ্য তারপরে কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে টোটাল অ্যাসেটের এগেনস্ট এ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কতটুকু এটুকু এবং অবভিয়াসলি দ্য সেলস এবং টোটাল অ্যাসেটের রেশিওটা ইম্পর্টেন্ট এবং ফাইনালি কম্পারেটিভলি লেস ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টোটাল ভ্যালু অফ ইকুইটি বাই হচ্ছে টোটাল লাইবিলিটি সো এটি যোগ করে যে স্কোরগুলো আমরা পাই সে স্কোরগুলোকে আমরা এভাবে দেখতে পারি এ যে স্কোর অফ গ্রেটার দ্যান টু পয়েন্ট নাইন নাইন মিনস দ্যাট এনটিটি বিং মেজার্ড ইজ সেফ ফ্রম দ্য ব্যাঙ্ক্রাপসি আমরা দেখি যদি টু অথবা থ্রি বাংলাদেশের কন্টেস্টেড এটি আমার ধারণা টু হতে পারে কারণ বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জটা ব্যাংক ফাইন্যান্সের উপর ডিপেন্ডেন্সি অনেক বেশি এবং আমাদের ক্রাউড ফান্ডিং অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর তারপরে আমাদের আই মিন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রাইভেট ইকুইটি কম সেসব বিবেচনায় কিন্তু এই রেশিওটা বাংলাদেশের কন্টেক্সটে যদি টু টু থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত থাকে এটি স্যাটিসফ্যাক্টরি বাট গ্লোবাল কন্টেক্সটে যেহেতু এই আবিষ্কারটা গ্লোবালি হয়েছে গ্লোবাল সিনারি অ্যানালাইসিস করে সে কারণে এর থ্রেশোল্ডটা আমরা গ্লোবালি বলছি এ স্কোর অফ লেস দ্যান ওয়ান পয়েন্ট এইট মিনস দ্যাট দ্য বিজনেস ইজ কনসিডারেবল রিস্ক অফ গোয়িং ইন্টু ব্যাঙ্ক্রাপসি এটি সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে ওয়ান পয়েন্ট এইট থেকে টু পয়েন্ট নাইন পর্যন্ত কোয়েশ্চেনেবল এবং ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ানের নিচে হয়ে গেলে আপনার সম্ভাবনা থাকে ব্যাঙ্ক্রাপসি ওয়াইল scores in between should be considerable a red flag for a possible uh, possible problems that is i mean gray area bolchi so 2.99 er upore safe zone 1.8 theke 2.99 hocche gray area ba questionable area ebong 1.8 er niche ashole seriously problem area eti ke abar identify korte hobe but ami ei jinish ta practice korchi goto 5 6 bochor ebong shurur thekei eti jokhon দেখতে পারি যে জেড স্কোর ক্যালকুলেশন করে রিস্ক অ্যাসেস করে ইভেন ব্যাংকিং যারা ব্যাংক ফাইন্যান্সিং করেন ব্যাংকে এই টুলটা ইউজ করতে পারেন এবং অবভিয়াসলি অর্গানাইজেশনগুলোর ফাইন্যান্সে যারা কাজ করেন ফাইন্যান্স সেকশন স্পেশালি সিএফ এর জন্য দ্যাট মে বি এ গুড টুল টু মেক দ্য থিংস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু দা ইনভেস্টর এন্ড স্টেক হোল্ডার্স তো थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर हैविंग हैविंग विद मी এন্ড লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি এন্ড এন্ড ভেরি মাইনটলি थैंक्स ওয়ান্স अगेन এবং যদি এই বিষয়ে কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন আর আমি এই রেশিও অ্যানালাইসিস সম্পর্কে আরো একটি সেশন নেয়ার আমার প্ল্যান আছে সো দিস ইজ দ্য থিংস টুডে থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ মি ওয়ান্স আগেন আসসালামু আলাইকুম এন্ড ভেরি গুড ইভিনিং